హలో స్టూడెంట్స్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు మన వీడియోలో మనకి నిన్న రిలీజ్ అయినటువంటి రీవెరిఫికేషన్ రీకౌంటింగ్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇంటర్మీడియట్ ఆ ఫలితాలు ఏవైతే వాటిలో కొన్ని చాలామంది స్టూడెంట్స్కి సేమ్ పేపరే మాకు మళ్ళీ పంపించడం జరిగింది సో మేము ఏదైతే కరెక్షన్ చేయలేదు చేయకుండా మాకు తక్కువ మార్కులు వేసారని అనుకున్నామో నిజంగానే కరెక్షన్ చేయలేదు మళ్ళీ రీవెరిఫికేషన్ పెట్టినా సరే అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మాకు అలానే స్కాండ్ కాపీ వచ్చింది సో ఏం చేయాలి సార్ అని చెప్పేసి అయితే అంటున్నారు సో నిజానికి ఇలా జరిగిందా లేదా అనేది మన సబ్స్క్రైబర్ అయితే ఒకళ్ళు స్కాండ్ కాపీ కూడా పంపడం జరిగింది దాని గురించి అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అయితే మీకు తెలియజేస్తాను సో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అయితే నిజానికి పేపరు రీవెరిఫికేషన్ చేయకుండానే సో రీవెరిఫికేషన్ చేయాలంటే కొన్ని నామ్స్ ఉంటాయి అంటే ఏ రూల్ ప్రకారం రీవెరిఫికేషన్ చేయాలి రీవెరిఫికేషన్ చేస్తున్నటువంటి పేపర్కి ఎలాంటి రూల్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి అంటే జనరల్గా మనకి మన పేపర్ ఆల్రెడీ మే నెలలో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్లో ఏదైతే పేపర్ కరెక్షన్ చేశాడో ఆ పేపర్లో మన ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో జీరో మార్క్స్ అవార్డ్ చేసినటువంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ని కూడా రీవెరిఫై చేయాలి అంటే దీనికి జీరో మార్క్స్ అవార్డ్ చేయొచ్చా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు అవార్డ్ చేయొచ్చా అనేది అయితే ఇప్పుడు రీవెరిఫికేషన్లో సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్లో రాసినప్పుడు ఆన్సర్లో రాసినటువంటి ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో కరెక్షన్ చేయకుండా వదిలేసినటువంటి ఆన్సర్లు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఆన్సర్ షీట్లో ఫస్ట్ టైము కరెక్షన్ చేయకుండా వదిలేసినటువంటి ఆన్సర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా చూడాలి సో చూసి వాటిని ఎందుకు ఆన్సర్ చేయలేదు అవి కరెక్ట్ ఆన్సర్లు ఉన్నాయా రాంగ్ ఆన్సర్లు ఉన్నాయా వీళ్ళు మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయాలి సో ఈ రెండు మాత్రం డెఫినెట్గా చేయాలి ఆల్రెడీ మార్క్స్ అవార్డ్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటో క్వశ్చన్కి ఆల్రెడీ మే నెలలో మీకు నాలుగు మార్కులు ఎలర్ట్ చేసి ఉంటే వీళ్ళు మాత్రం అది దాన్ని మాత్రం మళ్ళీ రీవెరిఫికేషన్ అయితే చేయరు సో మార్క్స్ అవార్డ్ చేసింది కాకుండా అసలు మార్క్స్ అవార్డ్ చేసినటువంటి ఆన్సర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా ఓకేనా అండ్ అలాగే జీరో మార్క్స్ అవార్డ్ చేసినటువంటి ఆన్సర్లు ఏమైనా ఉన్నాయి ఈ రెండు మాత్రం కంపల్సరీగా వాళ్ళు రీవెరిఫై అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ మార్క్స్ అయితే ట్యాలీ చేయాల్సి ఉంటుంది లోపల ఇన్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మార్క్స్కి అండ్ బయట అవుట్ సైడ్ పార్ట్ టూలో ఓఎంఆర్లో ఉన్నటువంటి మార్క్స్కి ట్యాలీ అవుతున్నాయి లేవు అనేది చెక్ చేయాలి ఇవి మేజర్గా చేయాల్సినటువంటి పనులు మరి ఈ పనులు చేస్తారా లేదా అనేది అయితే ఒకసారి చెక్ చేస్తాం చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అయితే ఇలాంటి మిస్టేక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయినాయి సో మీలో ఎవరికైనా కానీ రిపీట్ అయితే మాత్రం కింద కామెంట్ చేసిన వాడు నాకు తెలియచేయండి అండ్ అలాగే మీరు స్కాన్ కాపీ నా మెయిల్కి అయితే పెట్టండి సో మనం ఒక వాయిస్ని అయితే బయటికి తీసుకొద్దాము సో చూద్దాం ఎంతవరకు అయితే వెళ్తుంది అనేది సో ఇప్పుడు నస్తే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి మరి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి డైలీ ప్రోడక్ట్ అయితే ట్రై చేయండి ఇక్కడ మనం మీలో ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయినటువంటి ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఎకనామిక్స్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ రీవెరిఫికేషన్ పెట్టినటువంటి ఈ ఏదైతే స్కాన్ కాపీ ఉందో అది చూపిస్తాను సో అతనికి ఎలాంటి నష్టం జరిగిందని ఏదైతే ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు సో స్కాన్ కాపీ ఎప్పుడు చూడని వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది అయితే ఈ వీడియో ద్వారా అయితే మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ముందుగా ఫస్ట్ మనకు ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ కంటే ముందు ఫస్ట్ పేజీ ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది టూ అర్ మిస్ లింగాల సూర్య తేజ గౌడ్ అండ్ ఫాదర్ నేమ్ వస్తుంది అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ వస్తుంది ఈ తర్వాత ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబరు మనం ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏదైతే పేపరు ఎకనామిక్స్ పేపర్ అయితే రీవెరిఫికేషన్ పెట్టాము సో రీవెరిఫికేషన్ రూల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ చూపించాలి చూడండి ద ఆన్సర్ విచ్ వర్ అవార్డెడ్ జీరో మార్క్స్ హ్యావ్ బీన్ రీవెరిఫైడ్ అండ్ అవార్డెడ్ మార్క్స్ యాజ్ పర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాల్యుయేషన్ ప్రొవైడెడ్ బై టీఎస్బిఐ సో టీఎస్బిఐ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాల్యుయేషన్ ప్రకారం జీరో మార్క్స్ అవార్డ్ చేసినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు ఆ సమాధానాలకు మేమైతే మార్క్స్ అవార్డ్ చేశాము అంటున్నారు అండ్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ద ఆన్సర్స్ విచ్ వర్ నాట్ అవార్డెడ్ అండ్ మార్క్ హ్యావ్ బీన్ రీవెరిఫైడ్ సో మార్క్స్ అవార్డ్ చేయనటువంటి సమాధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మేము రీవెరిఫై చేసాము యాజ్ పర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ వ్యాల్యుయేషన్ అంటున్నారు అంటే ముందు మనకి మే నెలలో జరిగినటువంటి స్పాట్ వ్యాల్యుయేషన్ క్యాంప్లో ఎగ్జామ్లర్ మన పేపర్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆన్సర్లు కరెక్షన్ చేయకపోతే వీళ్ళు ఇప్పుడు చేశాము అంటున్నారు అనమాట అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ద పోస్టింగ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆన్ ద ఓఎంఆర్ షీట్ హ్యావ్ బీన్ వెరిఫైడ్ అండ్ టాలీడ్ ఆర్ కరెక్టెడ్ సో ఓఎంఆర్ షీట్లో ఉన్నటువంటి మార్కులు లోపల వాళ్ళు పోస్ట్ చేసిన మార్కులు సేమ్ ఉన్నాయి లేవో టాలీ చేసాము అంటున్నాడు అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి ద టోటలింగ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ సైడ్
సో ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ ఆఫ్టర్ రీవెరిఫికేషన్ సెవెంటీన్ వచ్చినాయి టోటల్ మార్క్స్ అవార్డెడ్ బిఫోర్ రీవెరిఫికేషన్ సిక్స్టీన్ వచ్చినాయి ఓకేనా ఇక్కడ క్యూ నెంబర్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ అని అర్థం ఎంఏ అంటే మార్క్స్ అలాటెడ్ అని అర్థం ఈఎక్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ అని అర్థం ఏది బాక్స్లో కాలమ్స్లో ఉన్నాయి అటువంటి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అసలు అయిన ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ అయితే చూద్దాం సో ఇది మీ యొక్క ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ మనకి సూర్య తేజ గౌడ్ యొక్క ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ సో ఎవరు కూడా దీన్ని మిస్ యూజ్ చేయకండి నేను మీకు అవగాహన కోసం అయితే తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఫోటోలు మార్పింగ్ చేయడం అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ యూజ్ చేయడం డీటెయిల్స్ వాటం అలాంటి చేయకండి సో దీనికైతే మీ మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఒకసారి చూడండి పార్ట్ టూ కొద్దాము సో వాళ్ళు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్కి మూడు మార్కులు అవార్డ్ చేశారు అండ్ త్రీకి ఫైవ్ మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు నైన్కి వన్ మార్క్ అవార్డ్ చేశారు టోటల్ కాలం చేశారు అది త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ టోటల్ మార్క్స్ వేశారు అలా కాలం వైజ్గా మార్కులు వేశారు టోటల్ గ్రాండ్ టోటల్ కూడా వేశారు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అంటే అతను ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి రీవెరిఫికేషన్ పెట్టాడు అతనికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి రీవెరిఫికేషన్ పెట్టాడు సో ఇది పేజ్ నెంబర్ వన్ ఓకేనా సెక్షన్ ఏ రాశాడు సెక్షన్ ఏలో అతను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అటెంప్ట్ చేశాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సో అతనికి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఏంటి అంటే ఫైవ్ మార్క్స్ అవార్డ్ త్రీ మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ కరెక్ట్ చేశారు ఫైవ్ మార్క్స్ వేశారు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీకి ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ రాశాడు సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ రాశాడు అన్ని టిక్కులు కొట్టారు రైట్ కొట్టారు కానీ జీరో మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు ఓకేనా అండ్ అలాగే సెక్షన్ బీకి వచ్చేసాడు ఇక సెక్షన్ బీలో నైన్త్ క్వశ్చన్ రాశాడు మరి హెడ్ లైన్స్ రాశాడు అన్ని సో ఓన్లీ వన్ మార్క్ అయితే అవార్డ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత టెన్త్ క్వశ్చన్కి జీరో మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు ఒక్కటే ఒక టిక్ మార్క్ కొట్టారు సో అంటే అది ఇంటూ మార్క్ కొట్టారు సో దానివల్ల జీరో మార్క్స్ కూడా అవార్డ్ చేశారు అండ్ లెవెంత్ క్వశ్చన్కి వన్ మార్క్ అవార్డ్ చేశారు ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్ చేసినటువంటి పేపర్ మాత్రమే అంటే మనం రీవెరిఫై చేసినప్పుడు వేరే పెన్ అయితే వాడతారు సేమ్ పెన్ను వాడరు బ్లాక్ పెన్ ఆర్ గ్రీన్ పెన్ అయితే వాడతారు సో అలాంటి మార్క్స్ ఏమి ఇక్కడ మనకు కనపడలే ఆ గీతలు ఏమీ కనిపించట్లేదు అనమాట అండ్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి సేమ్ ఇక్కడ తప్పు కొట్టారు జీరో మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్కి వన్ మార్క్ యాడ్ చేసి సెవెంటీన్ మార్క్స్ చేశారు కానీ ఇక్కడ మనకి మార్క్స్ యాడ్ చేసినట్లు ఎలాంటి గీతలు కనిపించవు ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఒక్క మార్క్ వేశారు ఇక చూడండి ట్వంటీ ఫోర్కి జీరో మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్కి త్రీ మార్క్స్ వేశారు ఇక్కడ చూడండి ఇది అసలు జరిగినటువంటి నష్టంతో అదారణమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే సెక్షన్ సి అనేది అసలు కరెక్షన్ చేయలేదు సెక్షన్ సిలో దాదాపు రెండు పేజీలు కరెక్షన్ చేయలేదు చూడండి సురక్ష యోజన ఈజ్ ఏ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ స్టేటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా సో ఇది ఒక ఆన్సర్ రెండు మార్కుల ప్రశ్న సో అండ్ అలాగే ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆన్సర్ చేయాలి చూడండి ఒక పేపర్ ఏమవుతుంది ఫ్లిప్ అయిపోయి ఉంటుంది అతను కరెక్షన్ చేసినప్పుడు మార్చి మనకి మే నెలలో కరెక్షన్ చేసినప్పుడు పేపర్ ఫ్లిప్పింగ్ అయింది రెండు కలిసి వచ్చాయి కాబట్టి ఆ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఆన్సర్స్ ఏవి కరెక్షన్ చేయలేదు నెక్స్ట్ పేపర్ ఇది ఉంది సో ఇది కరెక్షన్ చేశారు సున్నా అయితే సున్నా ఒకటైతే ఒకటి వేశారు ఇవి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ చూడండి ఇంత తర్వాత పేపర్ అయిపోయింది ది ఎండ్ అని రాశాడు ఇక్కడ ది ఎండ్ అని రాశాడు ఇది స్టూడెంట్ రాసింది ఓకేనా ఇక్కడ ఈ న్యూస్ లేటర్ రాసింది సో ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ చూడండి ఈ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో ఎంటీ పేపర్లు ఉన్నాయి కదా ఈ ఎంటీ పేపర్లు ఏవి కూడా వాళ్ళు జస్ట్ ఇంటూ మార్క్ కూడా చేయలేదు ది ఎండ్ అని కూడా రాయలేదు సో కరెక్షన్ చేసినట్టు కూడా తెలియట్లేదు మనకి సో ఈ విధంగా మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్గా అదే మిస్టేక్ని రిపీట్ చేస్తూ వేశారు దీనివల్ల ఎవరికి న్యాయం జరిగింది ఎవరికి అన్యాయం జరిగింది స్టూడెంట్ ఎంత నష్టపోతున్నాడు అసలు కాన్ఫిడెంట్ ఉండబట్టే రీవెరిఫికేషన్కి ఆరు వందల రూపాయలు వెచ్చించి రీవెరిఫికేషన్ పెడితే మళ్ళీ సేమ్ కరెక్షన్ చేయనటువంటి పేపర్ పెట్టారు ఇప్పుడు ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి సో ఇది చాలా దారుణమైన విషయం అనమాట మీరు అవసరమైతే ఇదే స్కాండ్ కాపీని మళ్ళీ టీఎస్బిఐ వెబ్సైట్లోకి మీరు స్టూడెంట్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది అక్కడ ఏదైతే మనకి సజెషన్స్ కానీ నెక్స్ట్ కాల్ చేయడానికి కానీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి కాల్ చేయండి కాల్ చేసి లేదా మీ లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ లెక్చరర్స్కి అక్కడ చెప్పండి వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఇనిషియేట్ తీసుకొని చెప్తారు కాబట్టి ఇసలు ఈ ఈ విధంగా జరగడం అనేది చాలా దారుణమైన వి
వీడియో నేస్తే లైక్ చేయండి చా సాధ్యమైనంత వరకు అయితే ఈ వీడియోని కొంతమందికి అయితే పంపండి వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది ఐ విషింగ్ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్